എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഒന്നര വർഷത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ട്രിപ്പ് പോവുകയാണ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻ രാജ്യമായ ജോർജിയയിലേക്കാണ് ട്രിപ്പ് ത്രീ നൈറ്റ്സ് ഫോർ ഡേയ്സ് ഒരു ഷോർട്ട് വെക്കേഷൻ ഇവിടെ യു എയിൽ ഈദ് ഹോളിഡേയ്സ് ടൈമിലാണ് ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പ് പോയത് ദുബായിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ട്രാവൽ ഏജൻസി വഴിയാണ് നമ്മൾ പാക്കേജ് ബുക്ക് ചെയ്തത് ഈദ് ഹോളിഡേയ്സിന് ഒരു മാസം മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ട്രിപ്പിന് ഫുൾ സെറ്റായിരുന്നു കാരണം ഈദ് ഹോളിഡേയ്സിന് അടുക്കും തോറും പാക്കേജിൽ ഡിഫറൻസ് വരും യു എ ഇന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രീ അവേഴ്സ് ആണ് ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് കാലത്ത് ഏഴ് മണിക്കായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ജോർജിയ റീച്ചായി നേരെ കുട്ടൈസി എയർപോർട്ടിലാണ് ലാൻഡ് ചെയ്തത് ദുബായുടെ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നിന്ന് നേരെ ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എത്തിയതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷവും ആ ഒരു ഫ്രഷ്നസ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരു ചെറിയ എയർപോർട്ടാണ് അധികം തിരക്കൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് മാത്രമേ അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളൂ ഗ്രേഷ്യയിലെ ക്യാമറ എടുക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ പോലീസ് ചേച്ചി വന്നിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം വളരെ സിമ്പിളായിരുന്നു യു എ ഇ റെസിഡൻസ് വിസ ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാം ഓൺ അറൈവൽ വിസ ഉണ്ട് പിന്നെ വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാൽ കരുതണം വാലിഡ് യു എ ഇ വിസ ഒരു ഫോർ മന്ത്സ് അപ്പോൾ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വന്നിറങ്ങിൽ ഓൺ അറൈവലായിട്ട് അവിടെ വിസ കിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് പൈസ ഒന്നും അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എയർപോർട്ടിലെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ട്രാവൽ ഏജൻറ്റ് ഏർപ്പാടാക്കിയ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ നേരെ ഹോട്ടലിൽ പോയി ചെക്കിൻ ചെയ്യും ദെൻ അവിടെ നിന്ന് ക്യുക്കായി ഫ്രഷ്നപ്പായിട്ട് നമ്മൾ അന്നത്തെ ഡേയുടെ സൈറ്റ് സീൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ചെയ്തത് നല്ല അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു നല്ല തണുപ്പും നല്ല തണുത്ത കാറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു ജാക്കറ്റ് ഇടാണ്ട് നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി തണുപ്പ് കൂടുമെന്നാണ് നമ്മുടെ ട്രാവൽ ഏജൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ജോർജിയുടെ മൗണ്ടൈൻ പാട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പൈൻ വുഡ്സും മൊണസ്ട്രീസും മൗണ്ടെയിൻസും ലേക്സും അങ്ങനെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് ജോർജിയ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ എന്താ പറയുക റിലീജിയൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ക്രിസ്ത്യൻ മൊണസ്ട്രീസും അവരുടെ പല ടൈപ്പുള്ള റിച്വൽ പരിപാടികളും ചോച്ചസും എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഫേമസ് ആണ് എന്തോ 
दिख रही നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഒരാളുടെ മൊത്തം ഒരു ടെൻഷൻ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടില്ല ഒരാൾക്കാർക്ക് അവിടെ ഒരു ധൃതി ഇല്ല എല്ലാവരും കാം ക്വയറ്റ് സമയമെടുത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക സമയം കൊടുക്കുന്നു നല്ല പ്ലസൻ കാം വെൽക്കമിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് 
പിന്നെ അവിടെ തന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഞാൻ കണ്ടത് ഇപ്പോൾ സിറ്റി സൈഡാണെങ്കിലും ലൈക്ക് മൗണ്ടൻ സൈഡാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ഈ ഈവൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഷോപ്പ്സ് മാൾസ് സിറ്റി ലൈക്ക് എല്ലാ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് എല്ലാ വർക്കിലും മെജോറിറ്റി അവിടെ ലേഡീസാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ വർക്കിലും ലേഡീസാണുള്ളത് മാൾസിൽ എല്ലാം ലേഡീസ് ഷോപ്പ്സിൽ ഈവൻ സ്ട്രീറ്റ് മാർക്കറ്റ്സിൽ റെസ്റ്റോറൻസിൽ എല്ലാം എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലും മെയിനായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്നത് ലേഡീസാണ് ലേഡീസ് ഓ വുമൻ ലൈക്ക് വുമൻ എംപവർമെൻറ്റ് പോലെ അവിടെ ആണുങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ആരോഗ്യപരമായ വർക്കുകളാണ് അവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ഡ്രൈവിങ് മരം വെട്ടൽ കാർപ്പൻട്രി അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബട്ട് മെജോറിറ്റി ഞാൻ ഒരു എയ്റ്റി ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കുന്നത് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അവിടെ വുമൻസ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആണുങ്ങൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഞാൻ ടൂർ ഗൈഡിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ ആണുങ്ങളെല്ലാം മടിയന്മാരാണെന്നും എൻജോയ്മെൻറ്റ് കൂടുതലുള്ള ടീമുകളാണെന്നാണ് അറിഞ്ഞത് അവിടെ ആരും പബ്ലിക് പ്ലേസസിലും ഒന്നും മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല മാസ്ക് മാൻഡേറ്ററി അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഗൈഡിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കുറേ ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇയേഴ്സിന് ശേഷം നടത്തുന്ന ഒരു ട്രിപ്പാണ് പിന്നെ മാസ്ക് വെക്കാണ്ട് കുറേ നേരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും സമാധാനപരമായി എൻജോയ് ചെയ്ത ഒരു ട്രിപ്പും അങ്ങനെ കുറേ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇതിന് ലൈക്ക് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ആ ഒരു ടൈമിനെ നമുക്ക് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സന്തോഷം പിന്നെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീനറി നല്ല ഭംഗിയുള്ള ആളുകൾ വെൽക്കമിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറും കൂടിയാണ് ഒരു പ്ലസ് ആൻഡ് ട്രിപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു ജോർജ് ഏട്ടൻ ലാസ്റ്റ് ഇസ് എ മെയിൻലി സിറ്റി ടൂറാണ് സിറ്റിയിലുള്ള മോസ്റ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് പ്ലേസസ് പിന്നെ ബലൂൺ റൈഡ് പോലെ സിറ്റിയുടെ അവിടെ ഒരു ബലൂൺ റൈഡ് ഉണ്ട് അത് മൊത്തത്തിൽ നല്ലൊരു വായ്പായിരുന്നു പിന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് തോന്നിയത് അവിടെ ഡേയ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണ് ഒരു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ആകുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഇരുട്ടാവുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സമയം ആകുമ്പോഴായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് ഇരുട്ടായി വന്നത് നൈറ്റിൽ സിറ്റി കാണാൻ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് ഫുൾ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഊട്ട് അടിപൊളി ഒരു വൈബാണ് ഒരു സൈഡിൽ മ്യൂസിക് വൈൻസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്ലൈമറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു വൈബായിരുന്നു എന്റെ പൊന്നെ താറോ ബി അവിടുത്തെ നൈറ്റ് ലൈഫിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയണം എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയി അവരേതായ രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്ത് രാത്രി പതിനൊന്നായാലും പന്ത്രണ്ടായാലും എല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങി ഗേൾസ് എല്ലാം ഫ്രീ ആയി നടന്ന് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇരുന്ന് നമുക്ക് ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിച്ച് റെസ്റ്റോറൻസിൽ ഫുഡ് കഴിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക വൈബായിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസം പോയത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിഞ്ഞില്ല തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് നമുക്കൊരു മച്ച് നീഡഡ് ബ്രേക്ക് പോലെ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷമുള്ള വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ലൈക്ക് എന്താ പറയുക അടിപൊളി 
ഒരു വെക്കേഷൻ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ജോർജിയൻ ട്രിപ്പ് ആൻഡ് യൂറോപ്പ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അങ്ങനെ 